Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech and Shoot. Et aujourd'hui, on va tester le petit objet que j'ai ici, le Rode Lavalier Go. En effet, j'ai décidé de changer mon micro, fois le Boya BYM1. Même si j'en étais très content, il commençait à fatiguer un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de monter un petit peu en gamme. Je me suis pris ce Rode Lavalier Go. Et puis, on va voir dans cette vidéo bah, si j'ai bien fait. Ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Rode Lavalier Go, je t'invite à t'abonner, tu cliques juste en dessous sur le petit bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça permet d'aider la chaîne à se développer. Et puis bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors avec ce Rode Lavalier Go, j'ai pris aussi le Rode SC4, un petit adaptateur TRS vers TRRS. Je vous expliquerai dans cette vidéo à quoi ça sert et euh, pourquoi je l'ai pris. Et donc ce pack, le Rode Lavalier Go plus le Rode SC4 est vendu au prix de 79 euros sur Amazon. Il y aura bien sûr un lien dans la description. Allez, on va pas perdre de temps. On va faire l'unboxing de ce micro et de l'adaptateur. Et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que je pense de ce micro. Donc nous voici en gros plan pour faire l'unboxing de ce Rode Lavalier Go et de l'adaptateur Rode SC4. Donc on va déjà se charger du micro. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, on a le nom du produit, la marque, la photo du micro-cravate. Sur le côté ici, on va voir que c'est une connexion TRS. On est sur une qualité broadcast, ils nous disent, et c'est compatible avec le Rode Wireless Go. À l'arrière, on va retrouver le contenu du packaging avec sa description. Lorsqu'on ouvre le packaging, on va découvrir une petite housse ici en 6 mili cuir avec l'inscription de la marque Rode. À l'intérieur, on va bien sûr retrouver notre micro-cravate ainsi qu'une pince pour le micro qui paraît vraiment solide. Alors le micro, le voici. Donc vous voyez ici, on a un connecteur jack 3.5, un mini jack. Et vous voyez qu'on a deux traits, donc ça signifie bien qu'on est en TRS. Si vous seriez en TRRS, il y aurait trois traits. Concrètement, euh, bah, ce que ça va changer, c'est que ça ne va pas être compatible avec tout comme ça. Il va falloir ajouter le petit adaptateur que je vous ai montré juste avant. Donc concernant le câble, il est en Kevlar, donc il va être hyper solide, et il a une longueur d'un mètre vingt, donc ce qui est plutôt pas mal. Le micro est assez léger puisqu'il fait un poids total de 12 grammes. Pour la plage de transmission, on est de 20 à 20 000 Hertz. La limite du niveau de pression acoustique est à 110 décibels. Et concrètement, au déballage comme ça, on a vraiment l'impression d'un micro de qualité. On va passer ensuite au déballage de l'adaptateur. Alors évidemment, il n'y aura pas grand chose. Il vous arrive dans cette boîte. Donc à l'avant, on voit la marque SC4. Ils nous disent bien que c'est un TRS ou TRRS adaptateur. Et concrètement, cet adaptateur va vous servir à, par exemple, brancher votre micro-cravate sur un smartphone, puisque pour le brancher sur un smartphone, il faut une correction TRRS. S. Et sans ça, le micro ne fonctionnera pas. Donc concrètement, à l'intérieur de la boîte, ben, on n'a rien d'autre que ce petit adaptateur. Et vous voyez bien que ici sur le microphone, on a deux petits traits. Et ici, sur l'adaptateur, on en a trois. Donc vous venez tout simplement brancher votre microphone ici. Et ensuite, vous pouvez brancher ce connecteur sur votre smartphone. Et du coup, le micro fonctionnera. Donc bah voilà pour ce petit unboxing, c'était rapide, il hein, n'y a pas grand chose à déballer. On va se retrouver tout de suite pour le test de ce micro-cravate. Alors voilà, vous avez vu, le packaging est assez simple. Par contre, j'aime beaucoup la petite pochette qui est fournie avec. Quand on a le micro dans les mains, on sent la qualité, franchement, par rapport à mon Boya avant. Là, j'ai vraiment une différence de qualité. On sent que ça va durer beaucoup plus longtemps dans le, dans le temps. Le câble avec le Kevlar est, euh, paraît vraiment solide. Franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau euh, des petits euh, défauts, je dirais que c'est la bonnette ici qui a tendance à s'arracher. D'ailleurs, moi, je l'ai arraché. J'ai dû en recommander un petit pack euh, d'autres euh, bonnettes. Vous les trouverez d'ailleurs aussi dans la description parce que j'ai galéré un peu à trouver. C'est euh, 3 bonnettes pour 15 euros à peu près. Donc c'est pas donné à voir si euh, celles qui vendent à part sont un peu plus solides. Et pour le test de ce micro, bah, en fait tout simplement, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'enregistre avec depuis tout le long de cette vidéo. Donc moi j'ai écouté un peu le rendu et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, vous, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz si j'ai bien fait de changer ce micro, si vous préfériez euh, le, le son avec le Boya. Ou euh, bah, évidemment, si celui-là, il est meilleur. Moi, j'estime 
que ce micro est de bien meilleure qualité. En tout cas, pour la solidité, au niveau du son, pareil, je trouve qu'il y a une amélioration. Et c'est un micro que je ne peux que vous conseiller. Pour ce qui concerne l'adaptateur, c'est pareil, il est de très bonne qualité et c'est un élément à ne pas oublier. Alors moi, ici, j'enregistre le son avec mon zoom H1N. Donc du coup, pas besoin de cet adaptateur puisque on est en connexion TRS sur le H1N. Par contre, si vous voulez utiliser ce Rode Lavaliego, par exemple, sur votre smartphone, N'oubliez pas d'acheter cet adaptateur parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi j'ai pris cet adaptateur parce que bah, je me suis dit que si j'avais besoin de filmer avec mon smartphone, eh bien, je pouvais quand même utiliser mon micro cravate qui a quand même un bien meilleur son que le micro intégré du smartphone. Et euh, bah, du coup voilà, je ne voulais pas être à la rue et pouvoir utiliser mon micro cravate n'importe où, n'importe quand. Donc voilà pour cette vidéo sur le Rode Lavaliego et le Rode SC4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la qualité de son de ce micro. Si vous aussi vous avez un micro cravate, dites-moi lequel vous avez. Et euh, bah on va se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. A plus et bon shoot